കലീക ജ്യോതിഷ്യൻ്റെ പ്രണാമം ഇന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ നിരവധി ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഏട്ട് പേരുണ്ട് അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവരെന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സർ വാട്ടർ ടേബിൾ പ്രതിഭാസം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ ഇത് വായിക്കാൻ സാധിച്ചു കുറേ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ഞങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വായിക്കുകയും പത്രത്തിലൂടെയൊക്കെ അറിയുകയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ കൊടിയ വരൾച്ച സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രളയത്തിന് ശേഷം അടുത്ത ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വരൾച്ച സംഭവിക്കും എന്നാണ് അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കലിയുഗ ജ്യോതിഷൻ എന്ന നിലയിൽ സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സാറിൻ്റെ വാക്കുകൾക്കായി ഞങ്ങൾ കാത്തിരിക്കും നോക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ പേർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂ ഭൂപ്രകൃതി വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് വരാൻ കൊടീയമായ വരൾച്ചയെന്നും വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് കുറേ പേർക്ക് സ്റ്റഡി നടത്തണം ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ പെരുവെള്ളം വന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂപ്രളയം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത്രയും വലിയ പ്രകൃതിക്ഷോഭം വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് മുൻകൂട്ടി പറയാൻ ഇവിടെ ഒരു ടെക്നോളജിക്കും കഴിഞ്ഞില്ല എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം എക്വിപ്മെൻസുകളും ടെക്നോളജികളും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കത് മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി അത് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രളയമൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ അതിനെ അഭിമുഖീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത വീണ്ടും ഒരു ഇതായിട്ട് സ്റ്റഡിയുമായിട്ട് വരികയാണ് വരൾച്ച ഉണ്ടാവും എന്ന് എന്ന് അതിന് ഇനി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ നമ്മൾ ചെലവാക്കും ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇനി ആലോചിക്കുന്നത് ഈ പ്രതി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രളയം വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാമെന്ന് ശരിക്കും അപ്പൊ അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇനി ഇപ്പൊ പ്രളയം വരൂല്ല പ്രളയം ഇനി ഒരു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഒരു പ്രളയം ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല അത് അത്രയും എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു നോക്കൂ നമ്മുടെ ഞാൻ ഇന്നാള് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ സ്കൂളിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു മരം നിന്നു അപ്പൊ ആ മരം വിഴാറായി നിൽക്കുകയാണ് പക്ഷെ ആ മരം വിഴാറായി നിന്നിട്ട് പോലും അത് ആരും മുറിച്ചു മാറ്റിയില്ല അത് വിഴുന്നതിന് ശേഷം പിന്നെയാണ് മരങ്ങളെ മുറിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു ആപത്ത് വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കില്ല ഒരു ആപത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളും മുറിച്ചു മാറ്റാൻ നിൽക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അതിനുള്ള ടെക്നോളജി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെക്നോളജി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ തരേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ത് എന്ത് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ആ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അഥവാ ഇൻഫർമേഷൻ അത് തന്നാൽ തന്നെ ആ ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന വേറൊരു കാര്യം അപ്പോൾ കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ നിങ്ങളടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയുകയാണ് കേരളത്തിൽ വാട്ടർ ടേബിൾ പ്രതിഭാസം ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല അത് പിന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം പ്രകൃതിയെ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ദ്രോഹിക്കരുത് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി പ്രദേശം വളരെ ചെറുതാണ് അപ്പം ഭൂപ്രദേശം വളരെ ചെറുതത് ചെറുതും ജനസംഖ്യ വളരെ കൂടുതലുമാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ജനങ്ങളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും പ്രകൃതിയെ പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നതിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നതിന് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ പല ടെക്നോളജികളും ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് പ്രകൃതിയെ ദ്രോഹിക്കാതെ ഇരിക്കണം അതിനൊരു സന്തുലിത അവസ്ഥയുണ്ട് പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും നമ്മളെ ജീവിതത്തെ പൊതുവെ നമ്മൾ എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതി കുറെ നാശങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇത് വരുന്നതിന് മുമ്പേ അതിനെ എങ്ങനെ
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വരൾച്ചയെ സംബന്ധിച്ചോളം ജലാംശം നമ്മുടെ നാട്ടില് മിക്കവാറും ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സസ്യ ങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി അത് വളരെ വലിയൊരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് പലരും ഈ ഭൂപ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇനി വല്ല സ്റ്റഡി വല്ല നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ നാശം സംഭവിക്കുമെന്ന് ഉള്ളുകൊണ്ട് ആരും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട വെളിമയുള്ള ഈ ഒരു പബ്ലിസിറ്റി ഒന്നും കണ്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല ഒരു ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഇക്വേഷൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊടിയ വരൾച്ചയൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ ചില കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെ കുറെ മനുഷ്യരെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഭീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ലക്ഷ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് എന്തോ നേടാൻ പോലുള്ള ഒരു രീതിയോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ ആണ് ഉള്ളതായിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടാണ് ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റാതെ ഇരുന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് ധനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ ഇന്ന് ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും പറ്റുന്നില്ല ഇത്രയും മോഡേൺ ടെക്നോളജി എക്വിപ്മെന്റ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇന്ന സമയത്ത് ഇത് സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാൻ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും സാധിക്കുന്നു അവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാടിന് ഭഗവാൻ കാത്തുകൊള്ളും ദ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി അതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അതൊരു ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളെക്കാളും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളെക്കാളും ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കേരളം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് കൊടും വരൾച്ചയൊന്നും കേരളത്തെ ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എളിയ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അത് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിവിധ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത് സാറ് എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സാർ അത് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്തിനാ നിങ്ങളെല്ലാം ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു പ്രളയം വരുമെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല പ്രളയം വന്നപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അതിനെ നേരിട്ടു ഇനിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ അതുപോലെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്ന സമയത്ത് ശരി പക്ഷെ പ്രളയം വരില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസമായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അതിനൊരു സംവിധാനം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മുൻകൂട്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കാര്യം വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഇപ്പൊ നോക്കൂ ടാപ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പൈപ്പ് ലൈനിൽ എത്ര ഡാമേജ് ഹോളുകളുണ്ട് അതെല്ലാം അടച്ചതിന് ശേഷം തുറക്കണം അല്ലാതെ ഈ തുറന്നതിന് ശേഷം ആ ഹോളിലൂടെ ലീക്കേജ് പോകുമ്പോൾ അതിൽ കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വാട്ടർ ടേബിൾ പ്രതിഭാസമൊന്നും നമ്മുടെ നാട്ടിനെ വലുതായിട്ട് ബാധിക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഉറപ്പാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരും ഇത് മനസ്സിലാക്കണം കലിയുഗ ജ്യോതിഷന്റെ നന്ദി നമസ്കാരം പ്രണാമം